আজ আপনারা এখানে যারা যারা উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমার পরিবারের বিশেষ মুহূর্তে আমাদের আনন্দের সাথে সঙ্গী হবার জন্য আজ আমার বড় সন্তান তুষ্টি আর অপুর এঙ্গেজমেন্ট তুষ্টি আমার বড় মেয়ে আমার এখনো মনে পড়ে আমার মেয়ের জন্মের সময় আমি ওকে বুকে নিয়ে ওর কপালে চুমু খেয়েছিলাম তারপর হামাগুড়ি দিতে দিতে দাঁড়াতে শেখা আর পুতুল খেলতে খেলতে একদিন স্কুলে যাও তারপর কলেজ ইউনিভার্সিটির গন্ডি পেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো আজ ওর এঙ্গেজমেন্ট কদিন পরেই বিয়ে আমার ভাবতে অবাক লাগছে পুরো জার্নিটাই বাবা হিসাবে আমার জন্য অত্যন্ত ইমোশন আর আমাদের পরিবারের জন্য খুবই আনন্দ আরেকটা আনন্দের বিষয় হচ্ছে আজ আমাদের পরিবারে একজন নতুন সদস্য সংযুক্ত হচ্ছে অপু তুষ্টি যেদিন প্রথম ওকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সেদিনই ওর জন্য এক অদ্ভুত মায়ায় আক্রান্ত হয়েছিল অপু তুমি মনে রাখবে তুমি শুধু আমার মেয়ের হবু স্বামী নও আমার সন্তানের মতো এনিওয়ে আর কথা বাড়াবো না আপনারা সবাই ওদের জন্য আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করুন ধন্যবাদ সবাই হ্যাঁ অপু শুরু করি আংটিটা মানে খুব সহজ তুষ্টি আমাকে অনেক আগেই বলে দিয়েছিল যে আমার এই ভাইটা ও ভাইটা ভুল আমার সবকিছু ভুলে যায় অবছালো ঠিক না আমি 
সম্পর্কে কাজই নয় কিন্তু ভাই বলো বন্ধু বলো মনে হলো বীর বীর করে কিছু একটা বললে না কিছু না মানে <laughs> ধৈর্যের একটা সীমা থাকে রেহান ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ মানে তুমি কি বলো কি করো কি বলতে চাও কি মিন করো আমি জাস্ট কনফিউজ কি চাও তুমি তোমার সাথে ছয়টা মাস রিলেশন আমার লাইফে গজবের ছয়টা মাস হয়ে দাঁড়িয়েছে মানে তুমি নিজে দোষ করো এবং অন্যের তুমি নিজে দোষ করো এবং অন্যের উপর দোষটা চাপাও এখন আমার আর সাকিবের রিলেশন নিয়ে রাখছো কেন প্রবলেমটা কি তোমার আমরা খুব ভালো ফ্রেন্ড এটা কি তোমার মানতে কষ্ট হচ্ছে হোয়াটএভার বাদ দাও তোমাকে এসব বলে লাভ নেই লাস্ট ছয়টা মাস তোমার গজবের সময় গেছে আর আমার যে লাস্ট ছয়টা মাস জাহান নামের মতো কাটলো তার কি হবে আর আর তুমি কি তুমি তো তুমি তো ডিস্টারবিং প্যাকেজ এক্সকিউজ মি হাউ মি ডিস্টারবিং প্যাকেজ হ্যাঁ জানতো না জানলা আজকে না আমি যদি ডিস্টারবিং প্যাকেজ হই তুমি কি তুমি কি দুধে দেওয়া তুলসী পাতা তুমি হচ্ছ বদের হাড়ডি ও তুমি তো এটা জানতে না এখন থেকে জেনে রাখো তুমি হচ্ছ বদের হাড়ডি আর শোনো আমি এখানে তোমার সাথে প্রেম করতে আসি নাই ঠিক আছে আমি এখানে আসছি তোমাকে ডাম্প করতে
excuse me shei shujog ta apnake dewa hocche sundori i am dumping you excuse me tumi amake dump kore ke i am dumping you stupid just get lost get lost uh eta ki apnar dadar dokan je amake get lost bolchen na na eta amar dadar dokan na eta apnar dadar dokan thik ache apnar dadar dokane boshe apni khawa dawa koren ami gelam ar ta chhara tor sathe ekhane boshe thakar amar kono ichchha nei जन्मदिन कंकार ना कि तुम प्लीज अल्लाहर वास्ते तुम बेहो उफ एक तो शांति तो शास्त्र दी बना ना मैं होले बुझता जी मेरा क्या नया तो शुमार आमी शॉप बुझते पर चीव है ना एक उन काइंडली आमाशय तो एक तो नीचे चलें प्लीज देखते देखते एक बस ना कंकार समय की तीन चले जाए चोर पलके चले जाए अच्छा भलो कथा तुम एक कथा बोलो तुरा एख नर्माल होते ना नर्माल कि नर्माल हब तुम एक्सपेक्ट करो कि और सामने नर्माल हब मैं वो छा मास सुस्थ मानुष पक्षे मेने सम्भव ना কিন্তু সেটা তো আগের কথা তুই এখন রিলেশনটা স্বাভাবিক কর কারণ তুই চাস বা না চাস তোরা দুজন একে অপরের আত্মীয় ওইটাই তো প্রবলেম এখন তো না চাইলে ওকে আমার দেখতে হবে প্রায় দেখতে হবে এক্স্যাক্টলি এবং তুই চাস বা না চাস ভবিষ্যতে ওর ফেস তোকে দেখতেই হবে এবং সেই জন্য যা হয়েছে হয়েছে ফর গেট ইট এখন অন্তত স্বাভাবিক হয়ে যা প্লিজ তুষ্টি ওর সামনে অ্যাট লিস্ট আমাকে নরমাল হতে বলিস না আমার পক্ষে সেটা সম্ভব না বরং আমার কাছে মনে হয় ওর সাথে যদি আমি এখন নরমাল হই ও এমন কিছু একটা করে বসবে যেটাতে আমার মাথা গরম হয়ে যাবে আমি নিতে পারবো না দরকার নাই বাবা এখন যেমন আছে সেটাই থাক আমার কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে তুই যা ভালো মনে করিস তাই কর कंका तीन चार घंटार 
তাই ভাবছিলাম তুই যদি এসে কঙ্কাকে তিন চার ঘন্টার জন্য একটু রাখতি আমার জন্য একটু ভালো হতো কখন বেরোতে যাচ্ছিস এই তো ঘন্টা দুই একের মধ্যে আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমি কাজটা শেষ করে আজ আর্লি আসবল চলে আসছি फोन कर অবশ্যই ফোন করব আচ্ছা তোমরা কি শুরু করলে তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি কখনো ওকে রাখিনি দাও আমাকে দাও আই জি না জি না জি আমার দুটো সন্তানকে আল্লাহ তার নিজের কাছে নিয়ে গেছে এখন এই দুজনের স্মৃতি কঙ্কার ভবিষ্যৎ কি হবে এটাই এখন আমাদের ভাববার বিষয় এই অবুজ বাবা মা হারা শিশুটার কি হবে সাজানো গোছানো সব কিছু একটা ঝড়ে ওলট পালট হয়ে গেল আমি তো কিছু ভাবতে পারছি না আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কঙ্কাকে আমি আমেরিতে নিয়ে যেতে চাই বাবা মার সাথে কয়েকবার কথা হলো তারা বারবার একই কথা বলছেন আমার মনে হয় কঙ্কার জন্য সেটাই বেস্ট হবে সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে ওকে আমরা ওখানে বড় করতে পারব আমাদের উপর বিশ্বাস রাখেন কঙ্কা কোথাও যাবে না কঙ্কা আমার কাছে থাকবে ও আমার সন্তান আমি ওকে মানুষ করব সারা জীবন আমার কাছে থাকবে शेष कथा আমি 
আমি জানি ব্যাপারটা সহজ না অনেক কঠিন তারপর ও আমার কাছে থাকে আর তুমি ওকে নিয়ে যাওয়ার কি কে তুমি তুমি অপু ভাইয়ের কাজিন নিজের ভাই না তুষ্টি আমার নিজের বোন আমার সন্তান আমার কাছেই থাকবে কেউ ওকে নিয়ে যেতে পারবে चलि कंकार भलो मंद और भविष्य समय तो उचित জানে কার কোলে আদর বেশি
ঘুমায় পড়ছে ঘুমাচ্ছে সারাদিন অনেক ধকল গেল না কিন্তু আমাদের আর কি ধকল বলো ভাই ভাবিকে ছাড়া মেয়েটা I miss them so much. I too miss them. Okay, listen. Do you have any food? Do you have any food? Do you have any food? No. আমি বরং এখন যাই সকল করে চলে আসবো হ্যাঁ আর আচ্ছা শোনো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো তোমার আবার শরীর খারাপ হলে আরেক ঝামেলা হবে আমি দেখে আসি তুমি তো আছো ফেলে দিয়ে আসো
নিচে মনে হয় রেহান ভাইয়াকে দেখলাম হ্যাঁ বিষয় কি রেহান ভাই এখানে কি করতেছে তাও তোমরা দুজন একসাথে না না বিষয় এমন কিছুই না আসলে অ্যাক্সিডেন্টের পর অঙ্কাকে নিয়ে আমার খুব হার্ড টাইম যাচ্ছিল বাবাও খুব আপসেট ছিল সিচুয়েশনটাই কেমন জানি ছিল রেহান আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট করেছে এমনকি ওর আমেরিকা যাওয়াটা ক্যান্সেল করেছে আচ্ছা ভালোই তো কিছুদিন আগে যার চেহারা দেখলে তোমার নাকি সারাটা দিন নষ্ট হয়ে যেত এখন সারাটা এখন ওর চেহারা দেখে কাটাচ্ছ ভালোই তো হেরেই বলে কপাল একেই বলে কপাল কপালে কি আছে না আছে কেউ জানে না বাদে ভালো আছে বাট আব্বু মাঝখানে একটু সিক ছিল এখন অল রাইট কয়দিনের ছুটিতে আসলি ফিফটিন ডেজের ছুটিতে আসছি সাত দিন এখানে থাকবো সাত দিন নানি বাড়িতে এই ভাও ভালো কফি খাবি তুই তো কফি খুব পছন্দ করিস বাবু কি করে খাইয়ে দিয়েছি ज करते সেটা অবশ্য ঠিক বলেছ বাট মিস্টার এটা তো আমেরিকা না এটা বাংলাদেশ সেখানে ট্রেন বেবি সিটার পাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট আর তাছাড়া আমার তো খুব ভালো একটা হেল্পিং হ্যান্ড আছে তুমি তুমি তো খুব ভালো বেবি সিটার আমার কাছে কি মনে হয় জানো তুমি আমেরিকায় যে বেবি সিটার হয়ে যেতে পারো একেবারে এ প্লাস আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি আমি ফান করছি না হ্যাঁ আমিও সিরিয়াস আমি আমেরিকায় যে বেবি সিটার হয়ে যাবো একটা এজেন্সি খুলে ফেলবো আর বাইরে বড় করে লেখা থাকবে হট অ্যান্ড হাঙ্কি মেল বেবি সিটার অ্যাভেলেবল ভালো বাট একটা বিষয় আমি খুব ভাবছিলাম কি বিষয় তোমার অনেক চেঞ্জ হয়েছে মানে সময় যে রেহান অগোছালো ছিল বাচ্চাদের দেখলে বিরক্ত হতো বাচ্চাদের কান্না কাটি খাওয়া দাওয়া একেবারে নিতে পারতো না মানে খুব খুব ফান করতো আর 
इट्स ओके सत्य कथा कि Please give me one more chance. Rehan. Um, excuse me. Surprise. To me? खुबेचो So, I'm sorry. I'm sorry. Please, please. Thank you. रिहान हसान फिर लंडन था Hello. I'm Hassan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hassan, um, oh, sorry, Rehan. I was just telling you, my uncle Bhair Kazin, our family friend, our old friend. Oh, after that, I wanted to see Hassan Mukti. I was just curious if he was here. Hassan, sir, I'm not going to be able to see you again. श्योर श्योर बट एक कथा हासान सहेब ना प्लीज से हासान श्योर टेक केयर है ये तुम तुम्हें फ्रेश है ना अभी तुम्हारे खाओ पे उसको कुछ है? कुछ है जब्तू। कत्तू दिन पूरा आश्लम। ये तुम्हें फ्रेश है ना ना बाबू उठेगे जब मैं तू ये कह रही है।
অ্যাক্সিডেন্টটা তোমাদের পুরো ফ্যামিলির জন্য একটা ক্রাইসিস মোমেন্ট ক্রিয়েট করে দেবে রেহান যা করতেছে বাবা বিশাল ব্যাপার ठीक मत बड़ा আচ্ছা কঙ্কা কি করছে এখন টমেনজেরি দেখছে রিহানের সাথে ও টমেনজেরি খুব পছন্দ করে ও ভালো কথা বাবা বিশ তারিখ ঢাকায় আসছে আর তারা আঙ্কেলের সাথে বসে বিয়ের ডেটটা ফাইনাল করে ফেলতে যাচ্ছে সো যতটুকু মনে হচ্ছে তারা ডিলে করতে যাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তোমার কি মত আমার কথা <laughs> 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 কখনো লাগেনি ভালো হারাতে নিজেকে যা থমকে সময় শূন্য তাতে নিস্তব্ধ আমি চাই না তো খুঁজে পেতে আমাকে দেখো আমি আসলে তোমাকে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে কার সাথে এই কথাগুলো শেয়ার করব তারপর হঠাৎ মনে হলো তোমার সাথে তো আমি শেয়ার করতেই পারি তুমি হয়তো আমার মনের এই কথাগুলো অনুধাবন করতে পারবে জি আঙ্কেল আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন তুমি তো জানোই হাসানের সাথে অনেকদিন ধরেই পারিবারিকভাবে এসার বিয়েটা ঠিক হয়ে আছে হঠাৎ এই অ্যাক্সিডেন্টটার কারণে ওর জীবনে আর আমাদের জীবনেও একটা আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশনে তৈরি হয়েছে তুষ্টি রেখে যাওয়া স্মৃতিচিহ্ন ও মায়ের স্নেহে টেক কেয়ার করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে আমি অবশ্য সেটা কোনো আপত্তি করিনি 
তুষ্টি যেমন আমার মেয়ে এসাও তো আমার মেয়ে বাবা হিসাবে তুষ্টির ভালো মন্দ যেমন দেখেছি এসার ভালো মন্দ ওর জীবনের ভালোটা দেখার দায়িত্ব তো আমার আমি জানি কঙ্কা ওর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু বাস্তব তো অনেক কঠিন আমি এটাই ওকে বোঝাতে পারছি ও যেভাবে ওর জীবনটা গড়তে চাইছে পারিপার্শ্বিকতার কারণে সেটা তো সম্ভব নাও হতে পারে আমি ওর মধ্যে দ্বিধা আর অনিশ্চয়তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি অনিশ্চয়তা আর দ্বিধা কারো জীবনে মঙ্গল বয়ে আনতে পারে ওর নিজের জীবনের কারণেই ওর কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার আশা করছি তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি আমি কঙ্কার কথা বলতে চাচ্ছি আমি তো বাবা বাবা হিসাবে আমার সন্তানের ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার আমার নাতনির জীবনের মূল্য আমার কাছে অপরিসীম আমার সাধ্যের মধ্যে যা কিছু করা প্রয়োজন আমি সেটা করব আমি তোমাকে কথা দিলাম আমি চাচ্ছি আমার এই কথাগুলো তুমি এসাকে বোঝাও ওর জীবনের ভালো মন্দ ওকে একটু বোঝাও প্লিজ আপনার কাপড় বড়িয়ে দিতে হবে হ্যালো দেখি তো আমেরিকা <laughs> বাবা ফোন দিয়েছিল কয়েকদিন ধরেই বলছিল আমার ফেরত যাবার কথা এখন আসলে আমাকে যেতেই হবে সব কাজকর্ম ফেলে তো অনেকদিন হয়ে গেল সোয়াই মাস তো না সেটাই আর আমি আবার আমি আবার দু মাস পর ঢাকা ফেরত আসবো কঙ্কার জন্য সব কাগজপত্র রেডি করে ফিরব আর ওকে নিয়ে যাব মানে মানে বাবা মা বলছিল আর আমিও চাই যে কঙ্কা আসলে আমেরিকাতেই বড় হোক সেটাই ওর জন্য সব দিক থেকে সিকিউর হবে আর ট্রাস্ট মি ওকে আমরা পৃথিবীর বেস্টটাই দেব মানুষের মতো মানুষ করব একটু ওর জন্যই ভালো সো যখন তখন তুমি চাও ওকে দেখতে পাবে তুমি না বলো আমি তোমার কোন পারবো না শুনতে চাই না যদি কখনো আমাকে একটু হলেও ভালোবেসে থাকো সেই ভালোবাসার দাবি নিয়ে বলছি কঙ্কা আমার সাথে যাবে আর তোমারও একটা লাইফ আছে তোমার সেটা নিয়ে ভাবতে হবে তোমার বাবা আছেন তার কথা তোমার ভাবা উচিত আর হাসান ইউ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট হিম টু ট্রাস্ট মি কঙ্কা ভালো থাকবে আমার সাথে আমি আর কোনো প্লিজ শুনি
কি ব্যাপার হঠাৎ জরুরি তরব হাসান মানে কিছু বিষয় নিয়ে তোর সাথে কথা বলতে চাই বলো মানে হাসান আমি মানে আমি আসলে চাচ্ছিলাম যে বিয়ের আগে সব কথা ক্লিয়ার করে নিতে কিছু কিছু কথা আছে আমার কাছে মনে হয়েছে তোমার সাথে শেয়ার করা উচিত আসলে তুষ্টি অপু ভাই যখন মারা যায় তখন বাবুকে আমার কোলে তুলে দিয়ে গিয়েছিল বলেছিল আমি যেন ওর টেক কেয়ার করি ওর খাওয়া দাওয়া দেখাশোনা করি কোনো রকম যেন সমস্যা না হয় ওর আসলে আমি আমি আসলে বাবুকে ছাড়া থাকতে পারবো না মানে আমার পক্ষে সম্ভব না বাবুকে ছাড়া থাকা আবার আবার আমি এটাও বুঝতে পারছি যে আমার আমার নিজের একটা জীবন আছে তুমি আছো আমার একটা বেবি হবে সবই বুঝতে পারছি মানে আমার সামনে না সবাই যেন একটা অদৃশ্য নিয়মের দেয়াল দিয়ে দিয়েছে এদিকে যেতে হবে নইলে ওদিকে যেতে হবে তুমি যদি একটা পাও তাহলে আর একটাকে হারাতে হবে এইরকম বিষয়গুলো হয়ে গেছে কিন্তু কিন্তু হাসান অনেস্টলি বলি আমি আসলে দুটোই চাই আমি চাই আমার একটা সংসার হোক আমি চাই আমার আমার বেবি হোক আবার আমি চাই না কঙ্কা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক এখন তো আমি ওর মা তাই না আমি ওর মা আমি ওর সব ও আসলে আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না আবার আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারব না আমি চাই ও আমার সাথে আজীবন থাকুক আমি ওকে বড় করব মানুষের মতো মানুষ করব সারা জীবন আমার সাথে থাকবে আমি ওকে আমার কাছ থেকে দূরে সরানোর কথা চিন্তাও করতে পারব না আমি বুঝতে পারছি এটা তোমার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট তোমাকে অনেক কিছু মেনটেন করতে হবে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে তোমার ফিউচার আছে সবই বুঝতে পারছি তোমার ভবিষ্যৎ আমার ভবিষ্যৎ কিন্তু কিন্তু আসান সব কিছুর মধ্যে আমার কাছে কঙ্কার ভবিষ্যৎ আমার কাছে অনেক বড় একটা বিষয় হাসান তুমি কি মানে আমাদের নতুন জীবনের সাথে কঙ্কাকে স্বীকার করতে পারবে মেনে নিতে পারবে শোনো আশা তোমার পয়েন্টস তোমার ইমোশনস সব কিছুর প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে কিন্তু জীবনের কিছু কিছু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমি আমার বাবা মায়ের সিদ্ধান্তকে অনেক বেশি গ্রহণ করে থাকি তুমি যদি আমাকে কোশ্চেন করে থাকো আমার থেকে ডিসিশন চাও আমার অ্যান্সার পজিটিভ কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার বাবা আমার ডিসিশন লাগবে কারণ প্রথমত আমি তাদের সন্তান আর আমার জীবনের যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আছে তো সবগুলো সহ মতামত তাদের থেকে আমি নিয়েছি তার এক্সাম্পল বলতে পারো তোমার আর আমার সম্পর্কটা তো এখন আমি বলবো আমার কিছু সময়ের দরকার আমি তাদের সাথে কথা বলবো তাদের সিদ্ধান্ত নিব দেন আমি তোমাকে জানাই চলো
Kiste, ma kiste. Não. Hum. Que? Aga me calma a flight. Tomar baixa na terra. তোমাদের সাথে কাটানো লাস্ট কটা দিন নিঃসন্দেহে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলোর একটা ছিল আর কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম ও হ্যাঁ তোমার বিয়েতে তো আর থাকতে পারছি না আমার গুড উইশেস থাকবে আমার তুমি খুব ভালো থাকবে সারা জীবন ভালো থেকো তুমি কি যেন সারপ্রাইজ দিবে বলেছিলে সবকিছু আমি আমার বাবা মাকে বলেছি তাদের ডিসিশন ভিন্ন আমার লাইফ স্টাইল আমার লাইফ আমার সোশ্যাল স্ট্যাটাস সবকিছু মিলে তারা এটা মেনে নিতে পারছে না আর তাদের পক্ষে মানো সম্ভব না বাট আমি চাই যে আমি আমি ব্যাপারটা চাই যে পজিটিভলি যে আমরা একসাথে বাট তাদের ডিসিশন একটাই নো ওয়ে সো কঙ্কার ব্যাপারটা তো আসলে বুঝতেই তো পারছো সো 
আমার ফাইনাল ডিসিশনটা হচ্ছে আমি সরি আসা আমরা চাইলে কঙ্কার বিষয়টা অন্যভাবে সলভ করতে পারি বাট তোমার একার ডিসিশনটা আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সো আই রিয়েলি 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 সরি থ্যাংকস থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি জানোই না তুমি আমার কত বড় উপকার করলে তুমি অনেক অনেক অনেস্ট একটা ছেলে অনেক ভালো একটা ছেলে থ্যাংক ইউ সো মাচ রেডি হয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলাম কিছু দূর যাওয়ার পর মনে হলো কি যেন মিসিং কি যেন নেই খুঁজতে খুঁজতে চলে আসলাম এখন কি এয়ারপোর্টে যাবে যেতে তো হবে ফ্লাইটের সময় তো হয়ে গেল না গেলে হয় না মানে তুমি না একটা চান্স চেয়েছিলে to give you the chance. I will take that chance. 